to students welcome to english reader class today we will discuss our literature's second poem the poem name is over in the meadow meadow means ghas ka maidan over in the meadow in the sand in the sun lived an old mother todi and her little todi one wink said the mother i wink said the one so they winked and they blinked in the sand and the sun ghas ke maidan mein ek reet mein ek todi budi todi rehti thi aur uske sath uska ek chhota sa bachcha bhi tha pehle uski maa ne bola wink to usne baad mein bola i wink to usne bhi waisa hi kiya jaise ki uski maa kar rahi thi so they winked and they blinked wo चहलाते थे और वहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करते थे कहाँ पे सैंड में जो कि सन में सन के धरती पे था जहाँ पे वो धूप में रहा करते थे उसको बोलते हैं सैंड ओवर इन द मेडो वेयर द स्टीम रंग्स ब्लू लिव्ड एन ओल्ड मदर फिश एंड हर लिटल फिश टू स्विम सैड द मदर वो स्विम सैड द टू सो दे स्वैम एंड दे लीप्ड वर द स्टीम रंग्स ब्लू लीप्ड मीन्स जम्प्ड तो ये वो भी घास के मैदान में रहते थे वहाँ पर क्या था पानी में रहते थे वहाँ पर एक ब्लू वाटरफॉल था जैसे कि वाटरफॉल होता है वैसे था जगह बनी हुई थी वहाँ पे उसने मदर एंड फाइव टू फिशेस रहती थी तो उसके मदर ने बोला स्विम करने के लिए तो वो दोनों बोलते हैं कि हम स्विम करेंगे वो स्वैम तो सो दे स्वैम तो वो स्वैम करते हैं और वहाँ पे जंप कूदते हैं और उसी पानी में वो अपना समय व्यतीत करते हैं Over in the meadow, in a hole in a tree, lived an old mother bluebird, and her little bird birdies three sing. Said the mother, who sang, sing. Said the three, so they sang and were glad in a hole in a tree. So, घास के मैदान में एक पेड़ था, पेड़ के बीच एक छोटा सा होल था, वहाँ पे एक ब्लू मदर ब्लू बर्ड वहाँ पे कुछ ब्लू बर्ड रहते थे, अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ वो थ्री ब्लू बर्ड्स थे जब उसकी माँ गाती थी तो वो भी उसके साथ गाना शुरू कर देते थे और वो सारा दिन कैसे के बिताते थे गाकर और अपनी खुशी को जाहिर करके और उसी ट्री में के होल में वो रहते थे ओवर इन द मेडो इन द रीड्स ऑन द शोर लिव्ड एन ओल्ड मदर मस्कर एंड हर लिटल रेट इज फोर डाइव सेट द मदर वी डाइव सेट द फोर so they dived and they brought in reeds on the shore here is reed means plant with tall thin stems growing near water jo ek bada sa plant hota hai ek chote se wahan se ek chota sa pani jata hai uske paas se use bolte hain reeds aur muskets kise bolte hain a medium sized rodent rodent means jo chote chote ratties hote hain wo wahan pe ek तट पे रहते हैं जो कि ज़मीन पे रहते हैं और वो उसकी अपनी बूढ़ी मदर के साथ रहते हैं कितने रेटिस थे फोर रेटिस जब उनकी मदर उनको बोलती है डाइव करने के तो वो सभी डाइव कर देते हैं चारों के चारों वो वहाँ पे डाइव करते हैं डाइव करते हैं और फिर वापस वहीं पे जो उनका रहने की जगह होती है वो ज़मीन थी खाली पड़ी वहाँ पर वापस आ जाते हैं Over in the meadow, in a sun, beehive lived in a mother honey bee, and her little bees five buzzed. Said the mother, "Who buzzed?" Said the five. So they buzzed and they hummed in the sun beehive. Here is sun means cozy, hummed means made a low continuous sound. जो लगातार छोटी हल्की हल्की सी आवाज आती रहती है उसे बोलते हैं hummed. तो इसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो कि एक मेडो था वहाँ पे कुछ भी हाइब्स रहती थी हनी भी जिसको हम लोग बोलते हैं वो अपनी एक हनी बूढ़ी हनी भी थी 
और उसके साथ पांच बीज छोटी बीज थी और जब उसकी मदर उनको बोलती है बस तो वो सभी बस करते हैं मतलब जैसे वो आवाज़ किया करते हैं वैसी आवाज़ करते हैं वो सारा दिन वही आवाज़ करते हैं और वहीं पे लगातार वो साउंड करते हैं और अपने बिहार में संग बिहार में जो उनका घर होता है एक छत्ता सा बना होता है उसमें रहते हैं ओवर इन द मेडो इन अस्ट बिल्ट ऑफ स्टेक्स लिव द ब्लैक मदर क्राउ क्रो एंड हर लिटल क्रो सिक्स का सैर द मदर गुई से गुई का सर द सिक्स सो दे कार्ड एंड दे कॉल्ड इन द नेस्ट विल ऑफ स्टिक्स वहीं पे घास के मैदान में एक आलना पंछियों का जो आलना होता है वो बना हुआ था स्टिक्स के साथ जो उन्होंने घोंसला बनाया हुआ होता है वो बना हुआ था वहाँ पे एक क्राउ रहती थी ब्लैक क्राउ ब्लैक मदर क्राउ रहती थी और उसके साथ उसके छः छोटे छोटे क्राउज भी थे और जब उनकी मदर कहाँ का करती थी तो वो सेम सिक्स वैसे ही आवाज़ किया करते थे सो so, दे वो हमेशा कहाँ कहाँ करते थे और वैसे ही वो सभी चिल्ला आवाज़ किया करते रहते थे और अपनी मदर के साथ वहीं पे घोंसले में रहते थे ओवर इन द मेडो वेयर द ग्रास इज सो इवन लिव द हैप्पी मदर क्रिकेट एंड हर लिटर क्रिकेट सेवन चप सैट द मदर विथ चेप सेट द सेवन सो दिस सेप चेरी नोट्स इन द ग्रास सॉफ्ट एंड इवन चेरी मीन्स हैप्पी और वहाँ पे घास के मैदान में क्या था जहाँ पे घास का मैदान था वहाँ पे एक हैप्पी मदर क्रिकेट रहती थी जो कि छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन से होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडी जैसे होते हैं वो वो वहाँ पे रहते थे जो सेवन क्रिकेट्स उनके साथ उठ के छोटे सेवन क्रिकेट्स भी रहते थे और वो कैसी आवाज़ करते थे चिप की जब उसकी माँ आवाज़ करती थी चिप की तो वह सभी उसके पीछे वैसी ही आवाज़ किया करते थे वो वैसी आवाज़ करके अपने अपने आप में बहुत खुश फील करते थे और वहीं पर घास पर रहते थे ओवर इन द मेडो बाय द ओल्ड मॉसी गेट लिव द ब्राउन मदर लिजार एंड हर लिटल लिजार्स एट बास्क सैट द मदर वी बास्क सैट द एट सो दे बास्क इन द सन ऑन द ओल्ड मॉसी गेट हेयर इज मोसी मीन्स कवर विद मोस जो एक छोटा सा कवर किया हुआ जगह होती है उसे मोसी बोलते हैं और बास्क मीन्स रिलैक्स इन द सन जब हम लोग सन में बैठ के रिलैक्स करते हैं अपने आप को तो उसे बोलते हैं बास वहाँ पे क्या था घास के मैदान में मैसी गेट पुराना सा एक मौसी गेट बना हुआ था एक छोटा सा जगह थी जो कि कवर्ड की हुई थी वहाँ पे ब्राउन रिसार्थ रहती थी जिसे हम शिपकली बोलते हैं ब्राउन शिपकली रहती थी अपने एट छोटे छोटे बच्चों के साथ जब उनकी माँ बास मतलब जैसी वो आवाज़ किया करती थी वैसे ही वो एट आवाज़ एट जो बच्चे थे वो आवाज़ किया करते थे सो so, वो वहाँ पे बैठ के आवाज़ किया करते थे और सन में अपने आप को रिलैक्स किया करते थे वहाँ पे ओल्ड गेट के पास जो पुराना सा गेट बना हुआ था जो उनका पुराना सा घर था वहाँ पर बैठ के करते थे ओवर इन द मेडो वे आर द क्वाइट पूल्स शाइन लिव द ग्रीन मदर फ्रॉग एंड हर लिटल फ्रॉग इज नाइन क्रॉक सैट द मदर वी क्रॉक सैट द नाइन सो दे क्रॉक एंड दिस प्लास्ट वे आर द क्वाइट पूल्स शाइन वहाँ पे जो मैदान था वहाँ पे एक छोटा सा पूल था जो कि थोड़ा शाइनी था वहाँ पे एक ग्रीन मदर फ्रॉग मदर रहती थी जो कि मेंढक होता है वहाँ पे रहती थी अपने नाइन लिटल फ्लॉगिस के साथ छोटे छोटे मेंढकों के साथ उनकी आवाज़ कैसी होती है क्रॉक की आवाज़ करते हैं वो कैसी आवाज़ करते हैं क्रॉक क्रॉक करके तो वो उसकी मदर जब ऐसे किया करती थी तो वो नाइन भी वैसे उनके साथ ही आवाज़ किया करते थे वो वहाँ पे आवाज़ करते थे और सारा दिन मस्ती करते थे और उसी पुल में अपना सारा समय बिताते थे ओवर इन द मेडो इन अ स्लाई लिटल डैन स्लाई मीन्स डार्क जो थोड़ी सी अंधेरी सी जगह होती है लिव द ग्रे मदर स्पाइडर एंड हर लिटल स्पाइडर टेन स्पिन सैट द मदर वी स्पिन सैट द टेन सो दिस पान लेजी बैब्स इन दियर लिटल स्लाइड एन 
वो क्या करते थे वहाँ पे घास क्या था वहाँ पे एक छोटा सा डार्क सा अंधेरे में बना हुआ डैन था छोटा सा होता है जो राउंड राउंड सा होता है उसमें डैन बना हुआ था वहाँ पे वो स्पाइडर रहती थी ग्रे कलर की थी जो इसे हम मकड़ी बोलते हैं वो वहाँ पे रहती थी और उसके साथ उसके टेन स्मॉल स्पाइडर्स भी थे वो वहाँ पे क्या करती उनकी आवाज़ कैसी होती है स्पिन स्पिन की आवाज़ करते हैं तो वो जब उनकी मदर जैसी आवाज़ करती थी वैसे ही वो आवाज़ किया करते थे और वो सारा दिन उस वेब में जो उनका छत मतलब उन्होंने बना रखा था अपना रहने के लिए एक जाला सा होता है जो उसमें वो सारा दिन अपनी आवाज़ किया करते थे और वो वहीं पर सारा टाइम स्पेंड किया करते थे होप you guys understand what is the poem and what about the poem so we can say the poem about the some words and some small animals fishes so inke bare mein humne chapter mein already pad chuke hain ki humne wo kaise kahan pe rehte the aur kaisi kaisi awaaz kiya karte the so we let's we start the exercise here read the poem number the task as order by the mothers in the poem तो उन्होंने कहा कि पहले पोइम रीड करो उसके बाद जो आपको ये टास्क दिया है उसमें नंबर लिखो कि कौन कौन सी आवाज़ किस किस में से आती है क्रॉक की आवाज़ कहाँ से आती है नाइन वाले पैराग्राफ में तो हमने यहाँ पे नाइन लिख दिया स्विम की आवाज़ वो स्विम करने के लिए किस पैराग्राफ में बोलते हैं सेकेंड पैराग्राफ में और बर्ज की आवाज़ कहाँ पर आती है फिफ्थ पैराग्राफ में और फोर्थ डाइव की आवाज़ कहाँ पर आती है वो जो भी उनकी मदर उनको करने के लिए बोलती है वो कौन से पैराग्राफ में बोलती है फोर्थ में सो बास एट्थ पैराग्राफ में सेंग करने के लिए वो उसे थर्ड पैराग्राफ में विंक किस में था फर्स्ट पैराग्राफ में एंड चिप सेवन खा जो क्राउ बोलता है सिक्स में था स्पिन करने के लिए किस पैराग्राफ में बोला था टेंथ में सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर वेयर डिड ओल्ड मदर टोडी लिव जो बूढ़ी मदर थी टोडी वो कहाँ पर रहती थी ओल्ड मदर टोडी लिव्ड इन द सेंड वो एक सेंड में रहती थी सेंड जो कि रेत का बना हुआ था वेयर डिड द फिश स्विम एंड लीप फिश काम पे स्विम करती थी और काम पे रहती थी द फिश स्विम एंड लीप वेयर द स्ट्रीम रंस ब्लू जहाँ पे ब्लू कलर्स का पानी चलता था वहाँ पे रहती थी वट डिड द फाइव बीज डू इन दिहाइव जो पाँच बीज थी वो कहाँ पर रहती थी वो क्या कर, वो क्या करती थी द फाइव बीज बर्स्ट एंड हम इन दिहाइव फाइव जो फाइव बीज थी वो वहाँ पर रहती थी आवाज़ कैसी किया करती थी वो लगातार साउंड किया करती थी बर्स जो वो अपने एक छत्ता सा बना हुआ होता है उनका वहाँ पर रहती थी और वहाँ पर आवाज़ किया करती थी डिस्क्राइब द मदर क्राउ एंड हर नेस्ट जो क्राउ मदर क्राउ थी उसको डिस्क्राइब करना है एंड उसके नेस्ट को वो किस चीज़ का बना था मदर क्राउ वॉज ब्लैक इन कलर एंड हर नेस्ट वॉज बिल्ट ऑफ स्टिक्स जो मदर क्राउ थी वो ब्लैक कलर की थी और वो एक घोसले में रहती थी जो कि घास फूस का या स्टिक्स का बना होता है छोटी छोटी लकड़ियों का बना होता है वट डिड द मदर क्रिकेट एंड द लिटल क्रिकेट्स डू वेयर जो मदर क्रिकेट थी एंड जो उसके छोटे से लिटल क्रिकेट्स थे वो क्या करते थे और कहाँ करते थे द मदर क्रिकेट एंड द लिटल क्रिकेट्स शेप्ड चेरी नोट्स इन द सॉफ्ट एंड इवन ग्रास जो मदर क्रिकेट थी और उसके छोटे क्रिकेट्स थे वो वहाँ पर आवाज़ किया करते थे जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्रीन सी ग्रास हुआ करती थी वहाँ पर वो अपने आप की खुशी महसूस किया करते थे How did the mother frog looks? Where did she and the froggies croak and splash? जो mother frog थी वो कैसे दिखती थी और वो कहाँ पर रहते थे कहाँ पर वो अपना time spend करते थे आवाज़ें करके और जो वो मस्ती किया करते थे Mother frog looked green. जो mother frog थी वो green दिखती थी She and the froggies croaked and splashed where the quiet pools shine. जहाँ पर वो pool बना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा शाइन करता था रीड द लाइन्स गिवन लो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फर्स्ट लाइन क्या थी डाइव सैड द मदर ये हमने ऑलरेडी पोइम में पढ़ा है 
हु डज मदर रेफर टू इन द अबब लाइन्स इन लाइन्स को किसकी मदर रेफर करती है इन द अबब लाइन्स मदर रेफर्स टू द ओल्ड मदर मस्कर जो मस्कर थे वो उनकी लाइन उनकी मदर की लाइन थी होम डिड शी आस्क टू डाइव हाउ मैनी वर दे किसने कहा उनको डाइव करने के लिए और वो कितने थे शी आस्क हर लिटर रेटिस टू डाइव देवर फोर वो रेटी ने कहा था उनको डाइव करने के लिए और वो चार थे वेयर डिड दे डाइव उन्होंने कहाँ पे डाइव किया था दे डाइव इन टू द रीड्स ऑन द शोर जो एक बड़ा सा प्लांट था वहाँ पे उन्होंने डाइव किया था वो स्पेन सैदा टेन ये किसने बोला था हु डज वी रेफर टू इन द अब लाइन्स इन लाइन में किसने किसको बोली थी इन द अब लाइन वी रेफर्स टू द टेन लिटल स्पाइडर वे लाइन्स उन टेन छोटी सी स्पाइडर्स के लिए बोली गई थी वेयर डेर द टेन स्पिन वो जो टेन स्पाइडर्स थी वो क्या कहाँ पे स्पिन करती थी दे टेन स्पन इन द लिटल स्लाई डेन जो उनका एक छोटा सा अंधेरा सा घर था वहाँ पे रहते थे वर्ड डेड द टेन स्पिन दे टेन स्पिन लेजी बैब्स वो क्या बनाया करते थे जो छोटे छोटे से बैब्स होते हैं उनको बनाते थे सर्कल द करेक्ट साउंड वर्ड इसमें से हमें करेक्ट जो सही वर्ड है इनको चूज करने हैं फर्स्ट वन द डैश ऑफ विंग्स विंग्स की आवाज़ कैसी थी फ्लटरिंग की और बर्सिंग की सो वी रीड हेयर वी रोड फ्लटरिंग द नेक्स्ट वन द डैश ऑफ कार्स कार्स की कैसी होती है ब्रूमिंग की या रोरिंग की हेयर इज ब्रूमिंग द डैश ऑफ बेल्स बेल्स की आवाज़ कैसी होती है टिंकलिंग और चैटरिंग कैसी घंटी की आवाज़ कैसी होती है तो वो टिंकलिंग की होती है द डैश ऑफ डक्स हॉन्किंग डक्स सॉरी द डैश ऑफ डक्स डक्स की आवाज़ कैसी होती है हॉन्किंग की और क्रैकिंग की तो क्या करती हैं वो क्रैकिंग जैसी आवाज़ करती हैं जब वो बोलती हैं तो कैसे बोलती हैं द डैश ऑफ वर्ड्स चिपिंग एंड टिंगलिंग वर्ड्स कैसी आवाज़ करते हैं चहचाते हैं तो हेयर इज चिपिंग द डैश ऑफ कीज कीज की आवाज़ क्या होती है कैसी होती है जिंगलिंग और क्लकिंग तो कैसी होती है जिंगलिंग की द डैश ऑफ बॉब्स बॉब्स की आवाज़ कैसी होती है जो वोल्फ्स होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है ट्रिपिंग की और हॉलिंग तो हॉलिंग द डैश ऑफ ग्लासेस जब ग्लास की आवाज़ कैसी करते हैं कैटरिंग की और क्लिंकिंग की क्लिंकिंग की द डैश ऑफ मंकी मंकी कैसे करता है चैटरिंग करता है बसिंग करता है सो वी रोट हेयर चैटरिंग द डैश ऑफ कैट्स कैट्स कैसी होती हैं प्योरिंग होती हैं क्लिंकिंग तो प्योरिंग होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द चैट ऑल द पोएम एंड द एक्सरसाइज थैंक यू हैव अ गुड डे